Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur. And today we are going to study about sugar industry and its byproducts. It is part of second paper of Botany, Unit 4th of B.Sc. Second Year. Sugar cane, which is botanical name hai, Saccharum officinarum, and this is Poesi family. Ka ये एक मोनोकॉट प्लांट है अर्थात यह एक एक बीज पत्री पौधा है इसे शुगर केन गन्ना ईख या एक्शु के नाम से हम जानते हैं और शुगर केन के जो स्टेम है उस स्टेम में जो शुगर मिलती है वह शुगर केन इंडस्ट्री के द्वारा प्राप्त होती है उस इंडस्ट्री में कई सारे हमें बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जब शुगर केन के तने से शुगर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उस दौरान कई सारे बाय प्रोडक्ट सह उत्पाद हमें मिलते हैं और वे सह उत्पाद कई सारी इंडस्ट्रीज और विभिन्न स्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कि भारत के अंदर शुगर इंडस्ट्री की क्या स्थिति है भारत में शुगर इंडस्ट्री जो है जितनी भी मेजर एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उसमें सेकंड पोजीशन रखती है और शुगर केन रिसर्च के लिए लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की स्थापना हुई है और कानपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी भी बनाया गया है जो कि हमें शुगर इंडस्ट्री संबंधित कई सारी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं वो उपलब्ध कराता है और अगर शुगर केन की प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर केन गन्ने का उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर काफी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है और कई सारी शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं इन्हीं स्थानों के अंदर लगाई गई हैं तो आप शुगर इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स से उत्पाद क्या हैं तो मुख्यतः इसके चार सह उत्पाद हैं जिनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे पहला है कैन टॉप्स एंड कैन ट्रैश दूसरा है बैगेसे तीसरा है प्रेस मड और चौथा है मोलेसिस पहला कैन टॉप्स एंड कैन ट्रैश अर्थात गन्ने के टॉप्स और गन्ने से मिलने वाला जो ट्रैश तो ये शुगर केन जो फार्म है उसका एक बाय प्रोडक्ट है सहउत्पाद है और जितना भी हम केन हार्वेस्ट करते हैं उस गन्ने का 25 से 35 प्रतिशत ये ही होता है और जब क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं शुगर केन की क्रॉप को हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं टॉप्स जो होते हैं वो रिमूव कर देते हैं तने को क्लीन कर देते हैं कि उसके ऊपर जो पत्तियां लगी हुई होती हैं जिसे हम ट्रैश कह रहे हैं वो तने से हटा दी जाती हैं जो कि मोस्टली सूखी हुई होती हैं तो वो ड्राई लीव्स उससे हटा दी जाती है तो उसको हम ट्रैश कहते हैं अब ये जो कैन टॉप्स है वो एक वैल्यूएबल फॉडर है कैटल्स के लिए चारे के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और जो सूखी हुई पत्तियां प्राप्त होती है जिसे ट्रैश हम कह रहे हैं उसे क्या करते हैं फील्ड में या तो ऐसे ही रहने दिया जाता है ताकि नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो यूटिलाइज हो जाए और कई बार जो होता है हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रैश है जो लीव्स हैं सूखी हुई उसको थैचिंग में काम में लेते हैं या फायर कैंप फायर जब करते हैं तो उसको जलाने में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं या फिर उससे कंपोस्ट खाद बनाने के लिए का प्रयोग करते हैं और कई बार जो गन्ने के दो रो हैं उन दो रो के बीच की जो धरती है उसको ढकने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं ताकि उस जो खाली स्थान है उसके अंदर खरपतवार नहीं उगने पाए और कई बार इन सूखी पत्तियों को जला दिया जाता है ताकि इंसेक्ट्स और पेस्ट जो भी आसपास हैं वो मर जाएं और या फिर ऐसे ही उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो पोटैश रिच एश प्रोवाइड करती हैं और ये जो ट्रैश है वो बेसिकली तो सेलुलोजिक मटेरियल है तो कई बार इससे बायोगैस बनाने का प्रयास भी किया जाता है थ्रू एनारोबिक डाइजेशन जहां पे मीथेन गैस इससे मिलेगी और जिसको फिर हम लाइटिंग और फ्यूल पर्पस के लिए भी यूज में कर सकते हैं और जो डाइजेस्टेड रेसिड्यू बचेगा उसको वैल्यूएबल कंपोस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं और इवन कार्डबोर्ड और रैपिंग पेपर बनाने के लिए भी ट्रैश का प्रयोग किया जाता है तो ये जो कैन टॉप्स हैं मुख्यतः तो फॉडर के रूप में यूज में लिए जाते हैं और कई बार जो होता है समय समय पे सजेशन भी दिए जाते हैं कि ग्रीन लीव जो इसकी होती है कैन टॉप से जो लगी हुई होती है उससे लीफ प्रोटीन भी एक्सट्रैक्ट किया जा सके तो इस प्रकार से ये कैन टॉप्स और कैन ट्रैश दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सह उत्पाद हैं नेक्स्ट है बैगेसे ये शुगर केन इंडस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सह उत्पाद है इसकी चर्चा हमने जब हम शुगर केन से शुगर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ रहे थे तब भी करी थी तो बैगेसे बेसिकली है क्या कि जब हम शुगर केन का जूस निकालते हैं उसको क्रश कर रहे होते हैं 
तो जब जो दूसरा फाइबरस जो रेसिड्यूज बचते हैं कैन स्टॉक के उसे हम बैगे से कहते हैं जो बेसिकली प्योर लिग्नो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और इसमें कुछ बहुत ही कम अमाउंट में अनएक्सट्रेक्टेड शुगर्स रहती हैं गोंद और वैक्सेस के अमाउंट्स भी इसमें मिल सकते हैं और जो इसका वाटर इंसोल्यूबल पोर्शन होता है बैगेसे का वो फाइबर सेलुलोस पेंटोसान्स और लिग्निन का बना होता है और कुछ मात्रा में उसमें मिनरल मैटर्स होते हैं तो बैगेसे की जो क्वांटिटी है किसी भी शुगर फैक्ट्री में जो बैगेसे मिल रहा है उसकी क्वांटिटी मेनली डिपेंड करती है उसके फाइबर कंटेंट पर शुगर केन के अंदर फाइबर कंटेंट कितना है उतना ही उसके बैगेसे उसके अंदर मिलता है तो जो नॉर्थ इंडिया है नॉर्दर्न इंडिया में शुगर केन मिलता है उसमें एवरेज फाइबर कंटेंट होता है 15 से 17 प्रतिशत जबकि सदर्न इंडिया के अंदर फाइबर कंटेंट मिलता है 12 से चौदह प्रतिशत तो इसकी वजह से जो बैगे से मॉइस्ट बैगे से जो मिलता है वो 33 थ्री टू थर्टी सिक्स परसेंट मिलता है इन द नर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के अंदर उसकी यील जो होती है छब्बीस से तीस होती है और लगभग हर साल दो मिलियन टन से भी ज़्यादा बैगे से जो है शुगर के साथ साथ प्राप्त होता है जितनी भी वर्ल्ड की कैन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें से और 95 परसेंट उसमें से क्या करते हैं वो ईंधन के रूप में मिल्स जो है उसी के ईंधन के रूप में उसको यूज़ कर लिया जाता है तो इस प्रकार से ईंधन के रूप में 40 मिलियन टन का ऑयल का सेविंग जो है वो हो जाती है तो एक शुगर फैक्ट्री जो होती है ऑन एन एवरेज तीन से पाँच प्रतिशत बैगे से जो है वो आफ्टर मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर फॉर रनिंग द प्लांट वो सेव कर सकती है तो ये बैगे से जो है एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव फाइबर है क्योंकि इसकी कॉस्ट क्वालिटी और रिन्यूएबल इसके कैरेक्टर्स हैं और इस वजह से बैगे से बोर्ड्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है अब बैगे से की यूज़ जैसे हमने देखा कि फ्यूल यानी ईंधन के रूप में तो ये करते ही हैं इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाने लगा है और पौधों के मल्च के रूप में और लेटर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है और खेतों के अंदर इट कैन रिड्यूज द फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट एज इट प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक एसिड्स विच मोबिलाइज द इंसोल्यूबल फॉस्फेट्स इन द लेबाइल फॉर्म इन द सॉइल तो फर्टिलाइजर्स जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर मिट्टी में हम डालते हैं खेतों में वो उसकी जो आवश्यकता है वो भी खत्म कर देता है बैगेसे को एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम में हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा बैगेसे से हम पेपर बनाने के लिए जो लुक दी है वो बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ में करते लेते हैं और क्योंकि ईजिली इसका शुगर फैक्ट्री से कलेक्शन बैगेसे का हो जाता है इसकी गुड ओपेसिटी होती है तो एक अच्छा प्रिंटेबिलिटी पेपर जो है वो इससे प्राप्त हम कर सकते हैं और चूँकि बैगे से पल्प जो लुगदी मिलती है उसकी रिफाइनिंग भी कम करनी पड़ती है और इससे जो पेपर मिलता है उसकी बर्निंग स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है तो इसलिए इसको पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ में लिया जाता है और इसके अलावा इट इज़ अ बेस्ट रॉ मटीरियल टू प्रोड्यूस फर्फ्यूरल फर्फ्यूरल जो है कलरलेस और इन्फ्लेमेबल यानी इसका मतलब है ज्वलनशील और वाष्पशील एरोमेटिक लिक्विड है बेसिकली ये जो है जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें फर्फ्यूरल जो है वो यूज़ में आता है और अगर फर्फ्यूरल का हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए तो फर्फ्यूरल अल्कोहल मिलता है और अल्कोहल उस अल्कोहल के द्वारा इनएक्सपेंसिव कोरोजन रेजिस्टेंट रेजिंस मिल सकते हैं तो फर्फ्यूरल अल्कोहल भी कई सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और फंजीसाइड्स बनाने में इंसेक्टिसाइड कीटनाशक बनाने में वहाँ पे फर्फ्यूरल अल्कोहल यूज़ में आता है तो ये फर्फ्यूरल बनाने में इस बैगेसे का प्रयोग किया जा सकता है और इससे लिग्निन भी प्राप्त होता है तो लिग्निन जो वो मिलता है वो बॉन्डिंग एजेंट के रूप में काम करता है केमिकल इंडस्ट्री में भी ये लिग्निन काम में आता है और इससे फिनॉल्स भी प्राप्त किए जा सकते हैं जो कि एडेसिव रेजीन्स फंजीसाइड्स वेटनरी प्रोडक्ट्स इंसेक्टिसाइड्स ये सभी बना बना सकते हैं उससे भी और इससे जो सेलुलोस फाइबर्स मिलते हैं बैगेसे से जिसमें हाई मॉड्यूल्स ऑफ वेट रेजिस्टेंस होती है दे कैन सब्सटीट्यूट अप टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द फाइबर्स विच हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द कॉटन सेलुलोस विच आर यूज्ड टुडे इन द कमर्शियल टेक्सटाइल तो केमिकल पल्प क्या लिया है उसके बेसिस पे हाई डिमांड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलोस जो है दे कैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस बाई दिस और बैगेसे की जो एश जो रिमूव होती है फ्रॉम द बॉयलर्स लगभग पॉइंट होती है गन्ने की और वो जो ऐश है उसको ग्लास मेकिंग यानी कांच बनाने की इंडस्ट्री के अंदर यूज़ में लिया जाता है तो बैगे से जो है इट्स नॉट ओनली ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर बट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रॉ मटेरियल और बैगे से बोर्ड से लेकर के इवन बैगे से को इसलिए इसका यूज़ जितना ज़्यादा किया जाए तो उतना अच्छा है क्योंकि इसके द्वारा हमें हम फॉरेस्ट को बचाने के भी इसके द्वारा हम काम करते हैं तो फॉरेस्ट रिजर्व को बचाने के लिए इस ऑल्टरनेटिव फाइबर का यूज़ बैगे का करना एक बहुत ही उपयोगी कार्य है देन जो थर्ड टाइप का 
बाई प्रोडक्ट मिलता है शुगर केन इंडस्ट्री से उसे हम कहते हैं प्रेस मड उसे प्रेस मड भी कह सकते हैं फिल्टर केक भी कहते हैं या फिल्टर मड भी कहते हैं बेसिकली वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और शुगर केन इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट के रूप में जनरेट होता है कब बनता है स्पेशली जब शुगर का प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं उस प्रोसेस में कार्बोनेशन या सल्फाइडेशन जब कर रहे होते हैं तब ये प्रेस मड हाथ में हमारे आता है और क्या होता है कि ये जो कार्बोनेशन या सल्फाइडेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है सेपरेटेड क्लियर जूस जो होता है वो तो टॉप पे रह जाता है और मट जो होता है वो बॉटम में इकट्ठा हो जाता है जनरली अगर 100 टन शुगर केन को क्रश किया तो अबाउट तीन टन प्रेस मट जो है वो बाहर बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है जनरली इट इज कंसिडर एज ए रिजेक्टेड वेस्ट मटीरियल ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्री इससे इसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है और इससे पॉल्यूशन भी होता है सराउंडिंग शुगर मिल्स का अगर ये इकट्ठा होता चला जाए बेसिकली ये है कैसा सॉफ्ट स्पंजी और इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती अमॉर्फस होता है और डार्क ब्राउन टू ब्राउनिश कलर का मैटर है जिसमें वन प्रतिशत इसमें वन फॉस्फेट और नाइट्रेट्स जो है वो अमाउंट इसके अंदर ऑन ड्राइवेड बेसिस पे मिलता है और इवन इसके अंदर वैक्सी और फैटी लिपिड्स भी मिलते हैं इन रेशियो ऑफ फाइव इज टू टू तो ये प्रेसमेंट जनरली इट सप्लाईज अ गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर तो जो कार्बनिक खाद है वो प्रोवाइड करवाता है और इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिय एंड एक्ट एज ए सॉइल एम एल यूरिय और जनरली बायो कम्पोस्टिंग के अंदर भी इसको यूज uh, में लिया जाता है इसके अंदर कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इम्प्रूव करने की भी पावर होती है और न्यूट्रिय सप्लाई भी सॉइल के अंदर बढ़ाने का कार्य करता है अब इससे जो फिल्टर केक मिलता है इट कंटेन्स मच ऑफ द वैक्स विच वॉज ऑरिजिनली प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द शुगर कैन स्टॉक एज अ वाइटिश सर्फेस आप देखते हैं कि गन्ने की सर्फेस पर सफेद रंग की परत दिख रही है तो परत वो वैक्स के कारण होती है तो ये जो फिल्टर केक है उसे शुगर केन वैक्स जो है सल्फाइटेशन फिल्टर मड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इट इज ऑल्सो यूज एज ए सब्सिट्यूट ऑफ कैलनाबुआ वैक्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन पेपर वैक्स पेपर शू एंड अदर पॉलिशेस तो उन सब में स्प्रेड्स मड का प्रयोग किया जा सकता है देन मोलिसिस मोलिसिस जो है वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री है और जनरली शुगर का जब हम रॉ जूस से प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तब ये प्राप्त होता है कि एक टन गन्ने से 23 लीटर मोलिसिस मिलता है और डार्क चॉकलेट कलर का होता है और विस्कस लिक्विड है जिसमें 15 से 20 प्रतिशत वाटर होता है 50 से 55 प्रतिशत टोटल शुगर कंटेंट होता है बाकी बचा हुआ नॉन शुगर्स उसके अंदर मिलती है और मोलिसिस को मैसिक्यूट से सेपरेट किया जाता है जनरली इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आधार पर मोलिसिस तीन प्रकार के हो सकते हैं पहला है रॉ शुगर मोलिसिस जो कि रॉ शुगर फॉर्मेशन के दौरान बनता है दूसरा वाइट शुगर मोलिसिस जो कब बनता है वेन प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ द वाइट शुगर तब बन रहा है और तीसरा है रिफाइनिंग मोलिसिस वो कब बनता है विच इज फाउंड वेन द रॉ शुगर इज रिफाइंड ना वॉट आर द यूजेज ऑफ दिस मोलिसिस मोलिसिस के कई सारे इंडस्ट्रियल यूजेज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एल्कोहल जनरेशन इसके अलावा एनिमल फीड्स और फूड स्टप के खिलाने के रूप में भी काम में आता है उसके अलावा एल्कोहलिक बेवरेज जैसे हमने देखा रम बनाने में इथाइल एल्कोहल बनाने में एसिटिक एसिड ब्यूटेनॉल एसीटोन सिट्रिक एसिड इवन अजिनोमोटो जिसे आप कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटेमेट ये सभी बनाने के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है और भारत में तो मोलिस इसको प्राइमरली एथाइल एल्कोहल बनाने के लिए ही यूज़ में लिया जाता है और इसका अगर मोलिस इसके अंदर कई सारी फर्मेंटेबल शुगर्स मिलती हैं जिसको पहले तो पानी से डायल्यूट कर दिया जाता है उसके बाद उसको फर्मेंट होने दिया जाता है ईस्ट के साथ में अब जो फर्मेंटेबल शुगर्स होती हैं वो ईस्ट से फिर प्राप्त कर ली जाती है ईस्ट के एक्शन से मिल जाती है अल्कोहल के रूप में तो उसको भी इस्तेमाल में लिया जाता है उसके अलावा मोलिसिस जो है इसको फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल में लिया जाता है बिकॉज इट कंटेन सब्सेंशियल अमाउंट ऑफ पोटेशियम और कुछ कम मात्रा में नाइट्रोजन फॉस्फेट भी इसमें मिलते हैं तो अगर इसको हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ में करना चाहते हैं तो ये क्रॉप के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल फर्टिलाइजर होता है और इट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर रोड सर्फेसिंग आफ्टर मिक्सिंग विथ एसफॉल्ट उसमें भी काम में आता है और मोलिसिस के अंदर 70 प्रतिशत ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं तो इसको कई सारे कार्य किए गए हैं कि इससे एक बॉयलर फ्यूल भी बनाया जा सके ये तो मुख्य रूप से चार हमने बाय प्रोडक्ट्स देखे और उसके अलावा कुछ स्पेंट वॉश इसके अंदर गन्ने में शुगर कैन इंडस्ट्री उससे मिलते हैं स्पेंट वॉश जो है यूजली इट इज कंसिडर एज ए हाईली पॉल्यूटिंग वेस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री और जो रो स्पेंट वॉश मिलता है फर्मेंटेशन के बाद और डिस्टिलेशन के बाद एसिडिक होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है उसकी बहुत अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है और उसका हाई सी ओ डी कंटेंट और हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है तो इसको अगर ट्रीट कर दिया जाए बायोमिथेनेशन
तो उसका प्रयोग जो है क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है तो उसको एग्रीकल्चर में यूज़ में ले सकते हैं लिक्विड मैनर के रूप में या इसको स्पेंट वॉश और प्रेस मट दोनों को साथ में करके बायो कम्पोस्टिंग के द्वारा एक न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं जो बेसिकली प्लांट की न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर हम यूज़ में ले सकते हैं तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बैगेसे हुआ मोलेसिस हुआ प्रेस मट्स हुए और जो इसके इवन शुगर केन का जब अपना पौधा काटा तो उसके बाद जो क्रॉप इंस्टीट्यूट बच गए हैं फील्ड में और ऐशेस अगर जलाया है तो उसकी जो राख है ये सारे जो हैं शुगर के इंडस्ट्री के सारे बायो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस्तेमाल में लिए जाते हैं तो शुगर केन गन्ना एक बहुत प्रॉफिटेबल क्रॉप है शक्कर का मैक्सिमम इकोनॉमिक यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर और शक्कर का पौधा न केवल शक्कर बनाने के बाद बाद में भी हमें बहुत ही सारे सह उत्पाद दे रहा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं तो यहाँ हम शुगर केन फिनिश करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो शुगर यल्डिंग प्लांट है वो है बीट जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे थैंक यू वेरी मच